大家好，竟然是听天命，这是我最近经常思考的一句话。朋友们一直都说我给人的印象是阳光少女，所以当他们听到我说出这句话时，都很惊讶，说我突然变得像老人一样了。其实这是因为我前些日子遭受了一点挫折。我在公司的升职选拔中，第二次落选了。我的公司隶属于公共机关，是一个令很多人羡慕的单位，被称为“金饭碗”。我是六年前加入的，当时是信心满满，决心一定要努力工作。我每天工作大约十一个小时，还经常值夜班。甚至周末也常常工作。我这样当牛做马的工作，结果却令我失望。同时加入公司的同事都先后升升职了，可我还没有，这让我很受打击。我这么努力工作，领导为什么不欣赏我呢？每当想起这些不公平，我都忍不住。要落下泪来。经过一段时间的苦闷，我终于摆脱了这些烦恼，心情重新开朗起来。这里，我要感谢一些人。第一位要感谢的是我最尊敬的一位大学老师，他告诉我们，成功的秘诀有三个，叫做三 P。这是三个以 P 开头的英语单词的缩写，它们是 practice、perseverance、peace of mind。翻译成中文就是实践、毅力和安心。实践和毅力是告诉我们要尽最大的努力，做好能做的事情；安心是告诉我们要保持心态的平和。我自信已经做到了前两点，第三点安心却做不到。为什么我那么努力却得不到认可？为什么别人不努力却能升职呢？然后我要感谢的第二位是郭德纲老师，他是中国著名的相声演员，我没有亲眼见过他。是在中文课上听过他的节目，他在一个节目里说的话让我很喜欢。他是这样说的：“那庄公鲜有出汤成溪，瞧见了那太人骑马，我骑着驴，你回头看见一个推车的汉，要比上不足，我比下有余。”从这个。非常平凡的故事中，我领悟到，不要和别人攀比。我自己虽然有不如意，世上还有处境更不幸的人。最后一位要感谢的是中国一位古人，他就是三国时代的诸葛孔明。我知道他的一句名言：“淡泊以明志，宁静以致远。”这是告诉我们不要过分重视眼前的名利，平静安详的学习，才能实现远大的志向。感谢这些帮我摆脱失败阴影的人。此时，曾经的失败已经不能给我带来困扰，反而成为了前进的动力。为了更好的适应职场生活，我为自己制定了如下计划：每天早上上班前到补习班进修英语和中文，不管多忙，每周阅读两本书，找各种机会去听名人名士的讲座。这样努力生活下去。相信十年以后
，我将会向大家展现一个全新的形象。谢谢大家。